വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും ധ്യാസ് കിച്ചൻ അരമൂലയ്ക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടേക്കെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്ന ഒരു തക്കാളി കറിയായിട്ടാണ് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒഴിച്ചകറിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തക്കാളിക്കറി റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ആയ തക്കാളിക്കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഇടത്തരം തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തക്കാളി എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പുളിയുള്ള തക്കാളി നോക്കിയെടുക്കുക എന്നാലാണ് നമ്മൾ കറിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ കുറച്ച് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല ജീരകം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ തേങ്ങ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങര അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമനുസരിച്ചിട്ടാണ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എരിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാം ഇതൊരു നാടൻ കറിയല്ലേ അപ്പോൾ നാടൻ കറികളൊക്കെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മൺചട്ടിയിൽ വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മൺചട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു സ്വാദാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് എന്തായാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ടൊമാറ്റോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് കീറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മൺചട്ടിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടും അത് ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ മുളക് പൊടി കുറച്ച് മതിയാവും മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതേ ഇത് തന്നെ കുറച്ച് അതായത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി സോറി മുളക് പൊടി അതും കൂടി ചേർക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇത് വേകാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പോളം വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ച് എടുക്കാം ടൊമാറ്റോ വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് തേങ്ങ ചേർക്കുക തേങ്ങ ഒരു തേങ്ങര പകുതി തേങ്ങ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാൻ അരയ്ക്കുന്നതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോയുടെ കൂടെ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലാ കറികളും അരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ എറൗണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മഷി പോലെ നമുക്ക് അരച്ച് എടുക്കാം അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഒരു കരുതരിപ്പൊന്നും പാടില്ല ഈ ഒരു കണക്കായിരിക്കണം ഇനി നമ്മളെ തക്കാളി എന്തായാലും നോക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ഇതിൽ അരപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വേണ്ട ചെറിയൊരു കളർ മാറുന്നതാണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പുളിശ്ശേരിക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു കളർ കിട്ടിയത് ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ഇനി ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഉപ്പൊന്ന് നോക്കുക ഞാൻ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം
ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഊണ് കഴിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു തക്കാളിക്കറി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിള വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് അധികം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്കൊന്ന് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് താളിക്കൽ പരിപാടി ഇനി കറിയിലൊന്ന് താളിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയം വറ്റൽമുളക് വറ്റൽമുളകൊക്കെ രണ്ടോ മൂന്നോ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വറ്റൽമുളക് കറിയിൽ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ എന്താ ഒരു ഭംഗി എന്നറിയാമോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറിയിലൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി കറിയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടച്ചുകൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കറിയിൽ താളിച്ചൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കറി പതുക്കെ നമുക്ക് ലിഡ് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം ഇനി നമുക്കിത് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള തക്കാളിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എളുപ്പമല്ലേ ഈ തക്കാളിക്കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തക്കാളിക്കറി ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊ